你们看，这个南国纪实在二零零九年就已经停刊了。全纪实网站上有它二十一年来全部的八十四期电子版，但唯独缺了一九九九年的第二期。你看，就是这儿。那张总，您的意思是？这一期上有一篇报告文学，叫《丹农化妆的创始人刘湾》。这里有介绍，我是在这儿看到的。我们可以找个图书馆，然后找到这期，复印这篇文章。我就是这意思，去吧。久等了。盛皇的最新产品——极光系列，美白防晒的。谢谢啊，我生活中还真用不着这么高级的化妆品。可以送人啊，你不会连可以送的人都没有吧？谢谢。我知道你一秘密。看来严小姐的生活并不单调。什么意思啊？你在电梯里看见我和罗经理，就激发了无限的想象。一部分呢是我的想象，但是我也是有事实依据的。严小姐受男朋友的影响很深，也对情报感兴趣。事件它只要足够大呢，记忆就会被迫保存。我记得夏吉国夏部长出事的时候，有一位美女受牵连了，我印象很深。还有呢？还有一位喜剧明星，现在挺火的。我原本以为严小姐应该是心事重重。没想到还有心思研究八卦，看来男朋友的事儿不太走心啊。早知道严小姐有情报天分，我就推荐您接替真相。这架 TP 幺幺三零，目的地是上海 ，CIA 绝不允许它降落在中国，所以呢，约翰布伦南就命令美国第十三航空队出动了 F 二十二，对这个航班实施了迫降。迫降在哪？关岛啊，安德森空军基地。他们抓住了叛逃者，可飞机上还有二百二十五个乘客，怎么办？秘密处理掉了，反正是永久性失联呀。看来他的压力不是来自于工作，而是来自于怀疑。何以见得？我曾经接到过一个匿名电话，说有人诬陷陈先生。和丹农化妆有牵连，盛皇高层包括您的父亲，都有所耳闻。诬陷，全都是诬陷，这些话根本就不能信。我父亲他也不会信，跟丹农有染的人，就是盛皇的仇人。失联了，永久性失联呢，回不去了。
永远回不去了。不就是几篇报告文学吗？为什么网上单单没有这一期的？我问过全纪实网站的责编，他说最初的电子版都是齐的。二零一一年，上海的丹农日化董事长刘安建议撤下这期，因为有这篇写他的，写的不好。丹农赞助了一笔钱，双方就达成了协议，就再也没有这期的电子版了。你们先回去吧，我再待一会儿。严峰跟医院领导很熟，他带沉香去看过电影，去酒店开过房。在电影院的停车场，沉香还帮我倒过车。他看起来一点也没有什么不正常的，百分百是装的。你们找到的这份报告文学，给了我一些灵感。上海丹农的刘安和沉香是同乡，都是盘安人，这或许是巧合。一九九五年，刘安的儿子发生车祸。不治身亡，他把器官移植给了一个最需要帮助的图灵人。把你们手机的录音功能打开，我要给你们布置一个新的任务。你们俩要去外地，做一项秘密调查。第一，刘安的儿子死后，把器官移植给了谁？这对当时当地的同学老师一定不是秘密，而是人尽皆知的善举。第二，陈香当年考取了南京大学，为什么中途退学？他又考上了中国科技大，研究竞争情报。他家里很穷，供他读书很不容易，他为什么要这么折腾？可能没有什么别的办法，你们还是需要找到他当时的同学。第三，或许你们可以去陈香的老家见见他的父母。乡下老人没有什么防范意识，考验你们寻访技能的时候。对这次行动有信心吗？有。吃住行都有标准吗？当然，有严格的标准，都要有发票的。一会儿去财务部领取现金和信用卡，我都交代过了。赵总监还要给你们上课，怎么花钱的？你们先走，我还要见一个客户。郑总，早来了。咖啡。听说你的服务咨询专业是金融，怎么这次又做竞争情报了呢？看来我们是在彼此调查了。我可不是秘密调查，都是公开信息整理。公司里没有纯粹做竞争情报这行的，我只是想尝试，也想过请人外包。但没想到您的资料甲方非常满意，我就变成简单牵线搭桥的。这个我还是可以胜任的。我只是随便一说，并非跟你要答案。这次约您出来是想告诉你，盛华首席情报官的事儿正在进行。别认为我是不靠谱的人，露一面就不见了。我不会那么想，我知道猎头公司做事都会是有头有尾的。是的。另外。我还想跟您做一个补充说明，请讲。在盛皇内部，围绕沉香和上海丹农化妆，确实有些历史矛盾。您可能知道一二，但不想多说
，建议我去弄清楚，这样也好。我有义务弄清楚您未来救助的人事环境，去理顺那些不和谐的关系。希望您能够耐心等待。谢谢。我已经预感到这会是一次愉快的合作。盛皇和丹农的商业谍战已经不是一年两年的事儿，传言很多，你们不在这个圈子听得少，我们可没少听。有的惊心动魄，有的也是荒唐八卦，但是无论怎么传，都是冰山一角，谁都不可能揭开这场情报游戏的真实面纱。德仁力争做到，请周主任放心。还有上次见面。周主任有两句殷绕人的话，我始终会争取，还想再多讨教一次。余音绕梁的话，你这么说倒让我对自己感兴趣。哪两句话？一句是：严冰河向你隐瞒了什么？另一句是：沉香是个有故事的人。我之所以说余音绕梁。是因为您的口气和眼神结合的相当含蓄，我揣摩不出其中的含义。周主任，这两句话是什么意思？其实这两句话真的没有别的意思。如果说有的话，也就是希望你能对严冰河和沉香感兴趣，进而弄清楚。被圣皇辞去的顾如明先生，你应该认识他。他向我提供了非常重要的线索。虽然他说是严冰和身边的人把我介绍给他的，但我断定是您告诉他的。他那么说，只是一个小报。你有心请我，我有意前往。在这种情况下，帮助你就是帮助我自己吧。谢谢你们。这个主要是由我们负责完成，但是委托方法人需要签字确认。下面我们来看注意事项。注意事项中的要点是：纸质版原件、公司名称、签字、公司公章和申请日期。下面我们来看一下几小点。第一点，申请企业应真实完整、详细填写预挂牌申请表。为什么说要真实、完整、详细填写预挂牌申请表？就是因为在这个过程中，每一个细节都关乎公司日后的发展。如果说出现了任何的纰漏，那么很有可能这个公司就没有办法挂牌上市。第二点，申请表中所有项目均为必填项，这一点跟上一点有所相同。然后交申请文件提交证监会，从开始制作到申报顺利的话。需要两三个月的时间。证监会受理申报材料之后，最近不知道怎么老垂涎三尺。最好看看老中医。哎，我妈养老院呢，有一老中医，听说挺神的，嘴边是玉医。宫里呢？谢谢。两位老大，有点正形好不好？说你呢。他老杜。我接下来讲一下掌握证监会新三板监管的问题。其实，在监管这问题呢，最重要有三个方面：税务、会计、法律问题。我们接下来可以看一下啊。其实，新三板的概况来讲啊，大家可以看。
吃顺口了。这东西我用不着，前任用剩下的，真没劲啊！这么晚了，你要是同心店主，就也要一碗吧。我不饿，行吧。服务员，给我也来一碗馄饨。哎，好嘞。不饿，那你来干什么？路过、啊，猜你会在，也许不在。啊，对了，我觉得上市的路很漫长，券商一开始诱惑你，好话说尽，不告诉你全部的事实，就等你走出第一步，然后逼着你去做一些非做不可的事儿。你今天在会议室傻笑什么？那谁，他老做鬼脸逗我。你要是不说实话呢，就可以闭嘴，别耽误我看电影。什么意思啊？不信啊？重庆森林。十一年了，零四年咱俩在华兴影城的小厅，在一九九四年的五月一号，有一个女人对我讲了一声生日快乐，因为这句话，我会一直记着这个女人。如果记忆也是一个罐头的话，我希望它永远不会过期。如果一定要加一个日子的话，我希望它是一万年。您的馄饨。这店开了几年了？哦，这店有一年半了。你是山东的？啊，是山东文登的。他一定以为咱俩是神经病。不会吧？他应该觉得我们俩跟他是同类。谁跟谁同类？咱哪有人家活得清心寡欲啊？经历的多了，看得透了，不就清心寡欲了吗？真不饿，你还能吃吗？我吃一半就行了。你使劲吃吧，别浪费。这十一年浪费的多了，一碗馄饨算什么？
随便看。陈香喜欢灯。他去过世界很多地方，总往回带灯。以前那房子都快成灯库了。随便。好。感觉他挺酷的，他的审美很特别，是挺特别的。一个人办公，为什么要两张办公桌呀？在别人的眼里，他是一个有怪癖的人，指的就是这些。别人的办公室里有一张办公桌，他有两张，他就怪。别人上午、下午只用同一台电脑，他用两台电脑，他就怪。不过我觉得他很正常。如果上午有篇文章没写完，那上下午怎么衔接呢？上午没写完的放进邮箱里，下午用另一台电脑接着写，换一个座位就换了一种感觉，不是很好吗？由内而外的甜蜜，他看起来很阳光。他一直都是，并且很诙谐。一直都是，现在不是了吧？当然。我相信会好的。只要你早完成你的工作，帮他从这个困境中解脱出来，度个假，放松放松，会好的。他喜欢德国。不。哦，是喜欢德国足球队。确实牛啊！去年世界杯把巴西踢成那样，他还喜欢德国国旗上的那块黑。为什么？他说敢把黑色放进国旗，是很有高度的构思，很玄妙。您父亲怎么看他？过去把他当亲生儿子对待，甚至我偶尔会有儿媳的错觉。是吗？过去是这样，那现在不是了。您和父亲交流过他的事儿吗？当然交流过。过去他还撮合，现在根本进行不下去。他认为我是感情用事，耍小姐脾气，护着陈香。我认为他是听信了谗言，中了小人的离间计。听着像宫斗。顾如敏这个名字，你听说过吗？他。人渣。是被圣皇开除的。郑先生，怎么会认识这个人？他来找的我。他去找你，他疯了吧？他只会跟你说，沉香是吃里扒外的人，是丹农派到圣皇的卧底，替丹农化妆窃取我们的研发成果，是不是？你都知道。唱了四五年的老调了，没什么新鲜的。郑先生，您想呀，圣皇是沉香的一切，是他创业发达的地方。圣皇未来的掌门人都可能是他，他为什么要吃里扒外？顾如敏说这种话，就是没过脑子，愚蠢到家。为了把这事儿说得跟真的一样，还制造了是丹农那边的人无意间泄露了机密，暴露了陈翔。泄露机密的人最后也不知道去了哪里，真的是无所不用其极。
这些话您可以不信，您父亲相信吗？他本来是坚决不信，一笑了之。但随着年纪大了，外面风言风语也传了有四五年，他开始担心，他开始慢慢怀疑真相。人就是这样，一旦起了疑心，会越来越重。跟您说实话吧，我爸也在找替代陈香的人。打江山的人最怕的就是江山落尽外人之手。有意思，两个人都在找。严小姐，有件事儿，我纯属瞎猜啊，要是说错了，您别介意。没关系，随便说。顾如敏和沉香一度水火不容，暗地里互相调查摸底，企图想要搞倒对方，甚至一度打到您的父亲那儿。为什么？真的仅仅是为了公司利益吗？会不会有其他的原因？比如，为了获得您的芳心？没有的事儿。你怎么会往那方面想呢？我和顾如敏互相视为粪土。沉香是我的初恋，这方面我简单的只有初中水平，真的，完全没有你和罗小姐那么丰富。严小姐，您这话题转的，我都接不下去了。我们那是。过去式了，既不疯，也不复活。您的情报天赋真的可以接替沉香了。讥讽我？你已经是第二次跟我说这话了。陈先生，罗小姐是我们的资产管理方，我理应多了解，打听难免就多了一点儿，您别介意。我不介意。只是我找严小姐打听沉香，那是正经工作，谈罗就跑题了。劳逸结合嘛。最后一个问题，是不是很多人都对他感兴趣？他，罗一人，这道题我不会做。这些都是沉香喜欢的球员，好像是。你也喜欢？一般。我只认识两个。这是克罗斯，这是科林斯曼，金色轰炸机。做过德国和美国国家队的主教练。这个比其他的更特别。童年记忆。既然终点都已经确定了，你们就配合保健机构制定骨改方案。德人的骨改应该简单，你是德人的 CFO， 证券交易这部分你就跟林拜罗伊人商量好，主动推进吧。不用等陈秋冬了，他这方面不行。让他签字就可以了，就让他一边当侦探一边谈恋爱去吧。哟，他现在在那儿吗？我是不是又胡说八道了？不在，郑总出去了。上市前辅导这块儿主要是证券公司来做，我只负责人员召集和材料准备。哟，奎大姐，好啊。林总好，当爸爸了吧？恭喜恭喜，幸不幸福啊？谢谢，赵总监，接下来是一系列的证照变更，你要提前准备好。好了，嗯，奎大姐，我的问题问完了，该林总了。哎呀，该轮到我了，奎大姐，我问题挺多的啊，可别嫌我烦。不急，慢慢来。哎。
中介机构和我们之间关系的主协调人，是不是券商啊？当然，他们是股管的财务顾问嘛，他们为主，你们为辅。哦，对了，说句闲话，那两个人现在怎么样了？董事长和券商方面的代表，最近接触颇多，有实质性发展吗？哎呦，我说奎大姐。您想要什么实质性的进展啊？战局的变化完全出乎我方预料之外，两个情场老手一块穿越了，都变成了情窦初开的少男少女。看这架势，得从预热开始。一个月之后，俩人能牵个小手，那就不错了。我不信，他们俩心里都有对方，嘴上不说，都是做贼心虚。都觉得自己亏欠了对方。我知道，郑秋冬一直亏心，心里很重。他以前荒唐过，放弃过。可罗伊人一直活得我行我素，有理有据的。他亏欠郑秋冬什么呀？你不懂，李白。罗伊人这个个体是矛盾的，他总是在自重和自信之间走极端。他身边虽然一直有男人。可能那些都是他藏身的掩体，是他得不到郑秋冬之后的失望选择。他的亏欠是恨自己，恨自己不能再野蛮一些。我懂了，我下面要做的就是让他们相互之间再野蛮一些，统统忘掉亏欠什么的，是不是？太对了。说什么呢？嗯，回来了，奎大姐。哟，葵大姐，秋冬你好，你们德仁的这位 CEO 啊，实在是太认真了。预祝啊，骨改成功。嗨，这都是我应该做的。你怎么这么快回来了？葵大姐，你们是在说骨改的事儿吗？那个，哎，信号不太好了，你们看得见我吗？我看不见你们了。不对啊，你们这是在表演。郑总，我们回来了。赶紧洗洗，吃点东西。沉香和丹农集团的老板刘安确实都是盘安人。一九九五年，刘安的儿子刘光明遭遇车祸，当时只有十五岁，送到县医院的时候已经不行了。临终前，他提出要求，要把自己的心脏捐献给沉香。为什么要捐给沉香？刘光明的老师说。他在当地广播里听到过沉香的事，沉香患先天性心脏病，家境不好，父亲又去世的早，只有母亲和外婆陪伴，但他刻苦学习，事迹感人。曾有慈善机构为他发出呼吁，但结果并不理想。刘光明和沉香既同岁又是同乡，可能是因为这些吧。那时候，沉香已经等候心源两年多了，全家人没抱任何希望。刘光明的心脏恰巧又跟沉香配型成功，就这样移植给了沉香。手术是在北京做的，当时刘安经营着一家做护肤霜的小型乡镇企业，手术费加吃住行花光了他所有的积蓄。亲儿子死了，他对沉香像亲儿子一样。一九九九年第二期的《南国纪实》有这段描写，这是当地广播电视报记者写的报道，一颗爱心的延续。一九九八年，沉香考入南京大学，在当地引起轰动。他的语文老师还为此写了长篇贺信，刊登在《京华学生报》上。南京那边怎么样？沉香南大的同学大部分都在国外，我们只跟一个叫于长江的通过电话。他跟沉香同寝室两年。他说，沉香上学的时候很活跃，他父亲还来看过他几次，还请同学吃过盐水鸭。我们告诉这个于长江。沉香六岁的时候，父亲就没了。我们问他还记不记得当时去看沉香的人长什么样子，他说形象已经记不清了，好像是做生意的，有些钱。而当时刘安的企业发展正快，已经离开盘安进驻金华。你们去看过沉香的老家吗
我们离开县城的第一站就去了他老家尖山，他外婆已经去世了，他母亲住在上海，什么结果都没问到。上海，他唯一的儿子住在杭州，而且混得这么好，他为什么要住上海？是一个人还是改嫁？村里的人都说不太清楚，好多年了。十五楼，谢谢。这位。哎，秋冬，你怎么来了？这里的完善法人结构、盈利模式介绍得很清楚，很好，就是这点，持续增长的潜力写得不够透。融资呀，人才。如果一定要加一个日子的话，我希望的是。